stop suffering. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்க மக்களே இது உங்கள் கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள் நிகழ்ச்சி யூனிவர்சல் ஆலயத்திலிருந்து மூன்றாவது நாள் இந்த இரவு உங்கள் அனைவரையும் உங்கள் வீட்டுக்குள் சந்திப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நண்பர்களை திங்கள் இரவு செவ்வாய் இரவு வல்லமையான சாட்சிகளை கேட்டீர்கள் முக்கியமாய் வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டது சற்று முன்பு மிக சரியாய் மூன்றரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அற்புதமான ஆசீர்வாதமான ஒரு கூட்டம் நடந்து முடிந்தது பரிசுத்தாவினுடைய பொழிந்தருள்ளப்படுதல் இதை குறித்து தான் உங்களோடு நான் இந்த வாரத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் தானியலின் உபவாசத்தினுடைய வாரத்தை நாம் இருக்கிறோம் இந்த வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை நிறைவடையக்கூடிய இந்த சிறப்பு நாளிலே தானியல் உபவாசத்தினுடைய நோக்கம் என்ன கர்த்தருடைய ஆவியினால் ஒருவர் நிரப்பப்படும்படியா ஆம் கர்த்தருடைய ஆவி ஒருத்தரை ஆட்கொள்ளும்படி தேவனுடைய ஆவி ஒருத்தர் வாழ்க்கையில செயல்படும் போது நண்பர்களே அந்த வாழ்க்கை அதே போல் இருப்பது சாத்தியமே அல்ல நிச்சயமா இல்லை நீங்கள் யார் ஆண்டவரை நம்புவதாய் சொல்லுகிறீர்களோ நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி இதுதான் ஆண்டவரை நம்புறதுக்கு முன்னாடி என் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது ஏன்னா இருப்பதிலேயே மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் என்னவென்றால் உயிருள்ள தேவனை நம்புவதாக சொல்லி வாழ்க்கை உயிரற்ற ஒன்றா இருந்தால் கண்டிப்பா அதுல என்ன ஒரு அர்த்தம் இருக்க முடியும் இல்லையா ஜீவனுள்ள தேவனை நான் நம்புவதாய் சொல்லுகிறேன் ஆனா என் வாழ்க்கையில எந்த ஒரு ஜீவனும் இல்லை என் வாழ்க்கையில வெளிச்சம் இல்லை என் வாழ்க்கையில மாற்றமே இல்லை அதாவது என் வாழ்க்கை முன்பு எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரிதான் இப்ப இருக்கு ஏன் அதை விட இன்னும் மோசமா இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது அப்போது தேவன் மீது உள்ள விசுவாசத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன அடையாளம் என்ன நம்ம யோசிக்க வேண்டும் யார் உண்மையாய் தேவன் மீது தன் நம்பிக்கை வைக்கிறாங்களோ அதாவது யார் ஒருத்தர் தேவன் மீது தன் வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்கிறாங்களோ தேவனிடத்துல அவங்க வாழ்க்கையில இரண்டு நிலைகள் கண்டிப்பா ஏற்படுகிறது ஏற்பட்டாக வேண்டும் முன்பு பிற்பாடு வசனம் நமக்கு அதை உறுதிப்படுத்துகிறது ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் முந்தினவைகள் ஒழிந்து போயின பழையவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின எல்லாம் புதிதாயின இது நடந்தே ஆக வேண்டும் நண்பர்களே இந்த மாற்றம் கண்டிப்பாய் தெல்ல தெளிவாக தெரிய வேண்டும் உங்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல உங்களோடு இருக்கிறவர்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் உங்களோடு பழகினவர்கள் உங்களை பார்க்கிறவர்கள் எல்லோருக்கும் தெரிய வேண்டும் எனவேதான் ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் இந்த நபருடைய வாழ்க்கை ஆண்டவரிடத்துல தன் வாழ்க்கையை அவர் அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது ஆனா என்றைக்கு அவர் பீடத்துல ஏறினாரோ இஸ்ரவேல் சிறப்பு நிகழ்ச்சியின் வழியாக முதலாவது எப்படிப்பட்ட ஒரு செயல் அவர் வெளிப்படுத்தினார் கண்டிப்பாய் அந்த தாய் தன் மகனுக்காய் விடா முயற்சியோடு போராடினார் பதினேழு தடவை அவர் சிறைச்சாலைக்கு சென்றவர் அதாவது சென்றவர் என்பதை விட கைது செய்யப்பட்டவர் பதினேழு தடவை இந்த மனுஷனுக்கு எதிர்காலம் இருக்குன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா இப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் மாறு மாற முடியும்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா ஆனா நண்பர்களே தேவன் சக்தி அளவிடப்பட முடியாதது யார் ஒருத்தர் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில தன் வாழ்க்கை அவர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்களோ புத்தம் புதிதாய் அந்த வாழ்க்கையை மாற்ற அவர் சக்தி உள்ளவர் விருப்பம் உள்ளவர் உண்மையில் சித்தம் உள்ளவரா இருக்கிறார் இதோ இன்னொரு சாட்சி ஈஸ்ரவேல் சிறப்பு நிகழ்ச்சியிலே தன் வாழ்க்கை பீடத்தில் அர்ப்பணித்தவர்கள் தேவனிடத்திலே கொடுத்தவர்களுக்கு நடந்தது என்ன அவங்க கொடுத்தது பழையது தேவன் கொடுத்தது புதியது அவர்கள் கொடுத்தது அழிந்து போன ஒன்று தேவன் கொடுத்தது அழியாத ஒன்று அவர்கள் கொடுத்தது மிச்ச மீதி ஆண்டவர் கொடுத்தது மிக சிறந்தது கவனியுங்கள் நீங்களும் இதிலே பங்கேற்க விரும்பினால் உடனே தொலைபேசியில் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணி நேரடியாக ஆலயத்துக்கு வாருங்கள் நீங்களும் பீடத்தில் ஏறக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் நீங்க பீடத்தில் உங்க வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது உங்கள் நிலை கண்டிப்பா இனி இதே போல இருக்காது இந்த வல்லமையான சாட்சியை கூர்ந்து கவனிங்கள் நண்பர்களே இப்ப நீங்க பாக்குற எல்லாமே சிறுவர்களுடைய சீர்திருத்த பள்ளியில நடந்தது உங்களால பார்க்க முடியுதுங்களா அவங்க தான் இது எல்லாத்தையுமே செஞ்சது இந்த இடமே தீ பிரிச்சு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப இங்க எல்லாருமே தப்பிக்கிறதுக்கு வந்து வழி பாக்குறாங்க உங்களால பார்க்க முடியுதா அவங்க எல்லாரும் மேல ஏறிட்டு இருக்காங்க இப்போ அந்த நாளிருந்தே பதினேழு தடவைகள் நான் கைது செய்யப்பட்டிருக்கேன் ஒரு அம்மாவா இது எல்லாத்தையுமே நான் சந்திக்க வேண்டியதா இருந்தது
என்னுடைய முதல் குழந்தை பிறந்தப்போ நான் பதினாலு வயசா இருந்தேன் அப்பதான் என்னுடைய மகன் வில்லியம் பிறந்தான் இவ எப்பொழுதுமே ரொம்ப அமைதியான ஒரு பையனா இருப்பா ரொம்பவே பொறுமையா இருப்பான் ஆனா வில்லியமுக்குள்ளாக நான் அவங்க அப்பாவுடைய குணாதிசயத்தை பார்த்தேன் ஏன்னா அவங்க அப்பா சின்ன வயசுல என்னையும் வில்லியமும் தனியா விட்டுட்டு போயிட்டா எதுவே நான் அவர் வெறுக்கிறேன் அவருடைய குணாதிசயத்தை நான் வில்லியமுக்குள்ள வெறுக்க ஆரம்பிச்சேன் என்னுடைய இரண்டாவது மகன் வில்லியம் கிட்ட அவனுடைய அப்பா யாருன்னு சொன்னப்போ வில்லியம் ரொம்பவே உடஞ்சிட்டான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது அதிர்ச்சியா இருந்தது என்னுடைய மனத்துல ஒரு மிகப்பெரிய குழப்பம் அதுல இருந்து நான் வெளியே வர்றதுக்கான ஒரே வழி போதையா தான் இருந்தது அப்படியா தான் நான் போதை பழகுறதுக்கு அடிமையானோம் நான் கொக்கைன் அப்படின்ற போதை தான் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சு அதான் நான் பயன்படுத்த தொடங்கின முதல் போதையா இருக்கு கைது செய்யப்படுறதுல வந்து எனக்கு எல்லையே கிடையாது ஒரு தடவைக்கு மேல நான் கைது செய்யப்படுவேன் ஒரே வாரத்திலே அதுல ஒரு கைது எனக்கு புது வருட இரவு அன்னைக்கு நடந்தது அது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அந்த புகைப்படங்கள் கூட கைது செய்யப்பட்ட புகைப்படங்கள் கூட இருக்கு இது நான் கைது செய்யப்பட்டதுல ஒரு தடவை ஆனா பல முறை நான் கைது செய்யப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் என்னுடைய அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் அந்த நேரம் போலீஸ் என்னை பின்தொடர்ந்து வந்தாங்க துப்பாக்கி ஏந்தனவங்களா வீட்டு பின்பக்கமா நான் எகிரி குதிச்சேன் கீழே விழுந்து பயங்கரமான காயம் ஆனா நான் இப்படியே தப்பிச்சுட்டேன் அதற்கு பிற்பாடு அவன் கொஞ்ச நாள் காணாமலே போயிட்டான் அதுக்கு பிற்பாடு அவன் வீட்டுக்கு வந்தான் எனக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு நான் வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வரும் பொழுது அவனுடைய ரூமுக்குள்ளாக பெட்ல அவன் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தான் அந்த நேரம் நான் அவன் கிட்ட போல நான் முழுங்கால் படிட்டு அவன் கிட்ட சொன்ன விண்ணியம் தேவனுடைய அன்பு உனக்குள்ளாக இருக்கு தயவு செய்து உன்னுடைய குணாதிசத்தை மாத்திக்கும் நீ செய்யற எல்லாத்தையுமே நிறுத்திடு திருடுறதையும் போது போல் விற்கிறதையும் தயவு செய்து நிறுத்திடு நான் இவனை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு இன்னொரு பக்கத்துல என்னுடைய சகோதரி இருந்தாங்க அவங்க தான் இவனை பத்தி ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க அவங்க எல்லா நேரம் என்கிட்ட பேசிட்டே இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட சில யோசனை இருந்தது இவனை எப்படி மாத்துறதுன்றதுக்காக இப்படியாக இவனை பாக்குறதுக்கு நான் ஒரு பொழுதும் வரல ஏன்னா என்னால இதை பார்க்க முடியும் இது எனக்கு ரொம்ப அதிகமா வெளியே கொடுக்கறதா இருந்தது ஆனா இந்த சூழ்நிலை நான் ஏத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா இதுக்கு மேல என்ன பண்ணணும் எனக்கு தெரியல நான் ரொம்பவே பரிதவம் ஆயிட்டேன் என்னுடைய மகன் அந்த இடத்துல கட்டப்பட்டு இருந்தான் அப்ப என்னுடைய இன்னொரு மகன் போய் கேட்டான் நான் போய் அவனை கட்ட விழுத்து விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அது ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிற இடமா இருந்தது அப்ப நான் சொன்னேன் என்னுடைய பையன் வந்து என்கிட்ட கேட்டான் அம்மா நான் அவனை அவிழ்த்து விடட்டுமா இல்ல அப்படியே இருக்குமான்னு சொல்லி ஏன்னா அவன் ரொம்ப பரிதவப்பட்டான் அப்ப அங்க போகும் பொழுது நான் அந்த இடத்துல பார்த்தேன் ரொம்பவே மோசமா இருந்தான் ஏன்னா அவன் எதையுமே நிறுத்தனு அந்த நேரத்துல எப்படியா செயல்படணும்னு எனக்கு தெரியல ஆனா யூனிவர்சல் ஆலயத்துல இருந்து எனக்கு ஒரு அழைப்பு வந்துச்சு நான் அந்த நேரம் யூனிவர்சல் ஆலயத்துக்குள்ளாக போக ஆரம்பிச்சு அந்த இடத்துல எனக்கு பாச கற்று கொடுக்க ஆரம்பிச்சா நான் எப்படி பேசணும் எப்படி நடந்துக்கணும் விசுவாசத்தை எப்படி செயல்படுத்தணும் அதுக்கு பிறப்பாடு என்னுடைய விசுவாசத்தை நான் செயல்பட ஆரம்பிச்சேன் சில நோக்கங்கள் ஏற்படுத்தினேன் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில கலந்துப்பேன் நான் இதை எல்லாத்தையுமே செஞ்சுட்டே இருக்கும் போது ஒரு நாள் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு பரிசுத்தாவியனவருடைய அபிஷேகம் தேவை ஏன்னா எல்லாத்தையுமே என்னுடைய முழு பலத்தோட என்னால செய்ய முடியாது எனவே நான் பரிசுத்தாவியனவரை தேட ஆரம்பிச்சேன் எனக்காக நான் போராட ஆரம்பிச்சேன் அதற்கு பிற்பாடு நான் தேவனுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் எப்பொழுதுமே அழுத்துட்டு இருந்த அந்த அம்மா இறந்தாச்சு நான் விலமான ஒரு பெண்ணாக அந்த நேரமே மாற்றப்பட்டேன் ஆலயத்தினுடைய ஊழிய குழுல நான் சேர ஆரம்பிச்சேன் நான் உதவியாளராக எழுப்பப்பட்டேன் நான் விலமா மாற ஆரம்பிச்சேன் எனக்குள்ளாக்க விசுவாசம் இருந்தது நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்துல முன்னோக்கி செல்லும் பொழுது நான் பார்த்தேன் அவன் கொஞ்சம் கூட மாறவே இல்லை இந்த சூழ்நிலைக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன் எப்பொழுது அப்படின்னா புதிய வருஷம் துவங்குவதற்கான இரவு ஜபத்துல நான் கலந்துட்டு இருக்கும் பொழுது கூட்டத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஒரு செய்தி வந்துச்சு என்னுடைய மகன் மீண்டுமாக கைது செய்யப்பட்டான் என்னுடைய அம்மா பல முறை அழுது நான் பார்த்துருக்கிறேன் அதாவது இந்த காரியம் நடந்த அந்த நேரம் அதாவது புது வருட இரவு ஜபத்துல என்னுடைய அம்மா என்னை பார்க்க சிறைச்சாலைக்கு வந்த பொழுது அந்த நேரத்துல கூட நான் ஒழுங்காயிட்டேன்னு யாரு சொல்ல முடியும் இல்லை ஒரு வாசல் வழியா அவங்க வருவாங்க நான் மறு வாசல் வழியா வெளியே போவேன் திரும்ப அதே போத கடத்தல் போத பழத்துல ஈடுபட முடியும் ஏன்னா வியாபாரம் நிறுத்தப்படுத்த நான் எல்ல மீறி போனேன் எந்த அளவு என்னால செய்ய முடியும் நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு அதிகபட்சம் தங்கிட்டு இருந்த அந்த ஏரியாவில் பக்கத்து வீட்டில் அவர் கொலை செய்து அந்த செய்தி பரவலானது தலைப்பு செய்தியை கூட வந்தது அங்கே இப்படியாக சொல்லப்பட்டது இதுதான் அதாவது போலீஸ் விசாரணை குழு என்னை பின்தொடர்ந்து தேடி வராங்கன்ற ஒரு தலைப்பு செய்தி இன்னமும் என்னுடைய இந்த ஓட்டத்தில் நான் இன்னும் அதிகமாக திருட்டு காரியத்திலையும் ஈடுபட ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா நான் நினச்சேன் இப்போவோ இல்லை பிற்பாடோ கண்டிப்பாக என்ன ஒரு நாள் கைது பண்ண போகிறாங்க தான் இப்போவோ ஒரு நாள் வந்தது நான் கைது செய்யப்பட்ட மீண்டும் அது பதினேழாவது
எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அங்கே ஒரு துணையாளர் இருந்த திரு நோயில் அவர் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் அங்கே வருவார் எனவே ஒவ்வொரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை நான் அந்த கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டேன் அங்கே நாங்கள் நடத்தின ஒரு கூட்டத்தின் பிற்பாடு பிற்பாடு எனக்கும் வில்லியமுக்கும் ஒரு பேச்சுவார்த்தையானது அங்கே ஏற்பட்டது இந்த பேச்சுவார்த்தை மிக ஆர்வத்துக்குரிய ஒன்றாக இருந்தது காரணம் அந்த கூட்டத்தினுடைய இறுதியில் பேச்சுவார்த்தை பிற்பாடு அவன் இடத்துல ஒரு வைபிள் கேட்டார் என்னிடத்துல என்னுடைய வைபிள் தான் இருந்தது மிகவும் பழையது அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒன்று நான் சொன்ன வில்லியம் வார் எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட கொடுக்க ஒரு புது பைபிள் இல்லை என்னுடைய இதாக இருக்குது ரொம்ப பழசு நான் பல வருஷமாக அதை உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கேன் அவன் சொன்னால் இல்லை பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு அந்த பைபிள் தான் இதுதான் வேணும் அவன் அந்த பைபிள் அனைத்து கொண்டு அவன் வாழ்க்கையில் முன்னோக்கி போன அந்த நிகழ்வு என்னை உண்மையில் என்னை தொட்டது உண்மையில் நான் அந்த பைபிள் அனைத்து கொண்டேன் என் உடல் ஆத்துபா ஆவு என்று முழுவதையும் நான் உண்மையில் அர்ப்பணித்தேன் நான் உண்மையில் ஒரு மாற்றத்தை விரும்பினேன் அதே சமயம் அந்த துணையாளர் பிரசங்கம் பண்ணும்போது அவர் தண்ணீரில் ஞானஸ்தானத்தை பற்றி எப்போ பேசுவார் அப்போ தான் பிஷப் ஜெரால்டோ அவங்க வந்தார் வந்து எனக்கு தண்ணீரில் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார் அந்த நேரம் துணையாளர் தண்ணீரில் ஞானஸ்தானம் கொடுக்க அனுமதிக்கப்படாத எனவே பிஷப் வந்தார் எனக்கு தண்ணீரில் அங்கே அந்த இடத்துல ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும் அந்நேர முதல் பல காரியம் வாழ்க்கையில் மாறியது நான் அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்ட உண்மையில் எனக்கு பரிசுத்தாவுடைய அபிஷேகம் தேவை நான் அவரை தேட தொடங்கினேன் ஞாபகம் இருக்குது நள்ளிரவு நேரம் எல்லாரும் தூங்கின பிற்பாடு நான் சிறைச்சாலைக்குள்ள ஒரு மூளையில் போய் நான் அங்கே பரிசு தாவி அதை இடத்துல தேடுவேன் ஒரு நேரம் வந்தது துணையாளர் இசைவர் சிறப்பு நிகழ்ச்சியை பற்றி பேசின பொழுது சிறைச்சாலையில் வந்து கைதிகளை சந்திக்க வருகிற சமயம் என் தாயிடத்தில் நான் கேட்டேன் அது என்னன்னு சொல்லி இசைவர் சிறப்பு நிகழ்ச்சி என்னன்னு கேட்டேன் அவங்க செய்த எல்லாத்தையும் பற்றி எனக்கு சொன்னாங்க அவங்க செய்த தியாகத்தை பற்றி என்னுடைய தாய் என்கிட்ட சொன்னாங்க நான் சொன்ன அம்மா நானும் என் சொந்த தியாகத்தை செய்ய போகிறேன் நான் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டு சிறைச்சாலைக்குள்ளே கூடிய கை பொருள் செய்கிறது கைவினை பொருள் செய்கிறது அலங்காரிக்க பொருள் பொருள் செய்கிறது வரைகிறது நான் எத்தாமே செய்தேன் நான் என் சொந்த வரைபடுத்த உருவாக்கினேன் அப்படி எல்லா பொருளையும் தயார் பண்ணி அதை அதை யாக உருவாக்கி நான் நானே கவர் ரெடி பண்ணி அம்மா கருப்பினேன் நீங்கள் யாபர் கிரீன் கலர் கவர் தான் அப்படி நெருக்கம் மாதிரி பண்ணி ஏன்னா அது பரிசுத்த நெருப்பு எனக்கு தெரியல எப்படி நான் அப்பா கருப்பினேன் ஏன்னா இசை வெளி சிறப்பு வச்சுன்னா என்ன எனக்கு தெரியாது நான் அதில் விண்ணப்பம் அப்படியே எழுதியிருந்தேன் ஏன் நான் இங்கேருந்து வெளியே வர விரும்புகிறேன் ஆனால் என் வாழ்க்கை மாற்ற முடியும் என்னுடைய தியாகத்தோடு சேர்த்த அம்மா அவங்க தியாகத்தை வைத்து பீடத்துக்கு மேலே ஏறி போனாள் புரிந்து கொள்ளும்படி ஒரு யோசனையா சொல்ற ஏற்கனவே என்னுடைய அத்தை ஒரு கார லாயர் கொடுத்திருந்தாங்க அந்த லாயர் எனக்காக வாதாடி என்ன வெளியே கொண்டு வரும்படி ஆனா எது விதமான போஜனமோ அதனால ஏற்படல ஆனா எது என் பிரச்சனையை தீர்த்தது என்றால் பீடம் அதிக நேரம் ஆகல பதினேழு நாள் தான் அதற்கு பிற்பாடு நான் உடனடிய பதினேழு நாள் கிடைத்து சிறைச்சாலை விட்டு விடுவிக்கப்பட்டேன் விடுதலையான நேர நான் ஆலயத்துக்கு போனேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு சப்பா கிரமணிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் நான் நினைப்பேன் நான் பரிசுத்தாய் பெற தகுதி ஏற்றவன் என் குடும்பத்தில் நான் மிகவும் மோசமான ஒருத்தர் ஆனாலும் தகுதியற்றவனாக இருந்தாலும் தேவனுடைய ஆவி எனக்காக கொடுத்தார் அந்த நாள் புத்தரை பதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நாள் மறக்கப்பட முடியாத உண்டு நான் பீடத்து முன்னாடி இருந்து மூடு பலத்தோடு அவரை தேடின மோசமான ஒருத்தன் மோசமான ஒருத்தன் எதையும் பெற தகுதி இல்லாத ஒருத்தர் தேவன் அவர் அனைத்தையும் எனக்காக கொடுத்தார் அவர் எனக்குள்ள வாசம் செய்வது என பொறுத்த வரைக்கும் இது மிக அருமையான ஒன்று நத்த ஒன்று எனக்கு நினைவிற்கு நான் அந்த கூட்டம் முடிஞ்சு வரும்போது ஆலயத்து சேர்ந்த அநேக வாலிபர்கள் இருந்தாங்க நான் என்ன பெற்றுக்கொண்டேன் அவங்க எல்லாருக்கும் நான் அதை கொடுக்க விரும்புனேன் அப்போது முதல் எல்லாமே மாறிய எனக்குள்ளாக இன்னைக்கு பார்க்க முடியுது இந்த சந்தோஷமும் இந்த சமாதானம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நான் பெற்றுக்கொண்ட பிற்பாள் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யணுன்ற ஒரு மாபெரும் ஆசை எனக்கு அதை பிறந்தது நான் ஏற்கனவே முன்பு இந்த ஒப்பந்தத்தை செய்திருக்கேன் சிறைச்சாலை இருக்கும் போது நான் சொன்னேன் நான் இங்கிறது விடுதலையாக வெளியே வரும்போது வந்தா நான் ஒரு போதகராக சீக்கிரத்தில் நான் ஒரு துணையாக தான் உயர்த்தப்பட்டேன் அதன் பிற்பாடு ஒரு வருஷம் கழிச்சு நான் போதகராக ஒரு போதகராக தெய்வனுக்கு ஊழிய செய்கிறேன் சலுகை எனக்கு ஒரு தலைப்புக்காக கிடையாது சொன்ன தேவனை நான் எவ்வளோ தவறுகள் செய்திருக்கேன் நான் நான் அநேகரை கொலை செய்திருக்கேன் இப்போ நான் அநேகரை காப்பாற்றேன் சுத்தமாக ரட்சிப்பேன் என்று சொன்னேன் குற்றவாளியாக இருந்து வாலிபர் சிறைச்சாலை போல இருந்த நான் இன்னைக்கு நான் அதை பணியை நம்முடைய சமூக கல்விக்குழுவில் செய்துட்டு இருக்கேன் உண்மையில் இந்த இடம் நான் முன்பு இருந்த இடம் நான் ஒரு தேவனுடைய மனுஷியை சந்தித்தேன் மெந்தாவை சந்தித்தேன் அவர் திருமணம் செய்து கொண்ட உண்மையில் ஒரு போலீஸ் அதிகாரியுடைய மகளை
எல்லா எல்லைகளை தாண்டி அற்புதமானவர்களை அதி அற்புதமானவர்கள் அவர் செய்கிறார் இப்போ அவர் எவ்வளவு மகத்துவமான என்பதை தேவன் காண்பிக்கிறார் பாருங்க என் திருமணம் இந்த ஆலயத்துல தான் நடந்தது ஈஸ்வர பேர் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில யாதத்தின் மூலமா எந்த ஆலயத்தின் பீடத்துல என் தாய் என் ஒப்படைச்சாரல் அதே இடத்துல இதே பீடம் தான் நான் ஏறியது என் மனைவியோடு கூட என் ஒப்பந்தத்தின் உடன்படிக்கை முத்திரை பதிப்பும்படியாக இங்கதான் திருமணம் செய்யணும்ன்றத நான் உறுதிப்படுத்திக்கிட்டேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 மீண்டும் நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நண்பர்களே இந்த சாட்சி உங்களுக்கு பிரமிப்பா மிகவும் பிரமிப்பா இருக்கு இல்லையா நான் நம்புற நீங்க இன்னும் இந்த ஆச்சரியத்துல இருந்து வெளியே வர முடியல இந்த நபர் இன்றைக்கு ஆலயத்துல தேவனோட தன் வாழ்க்கை முன்னோக்கி செல்கிறார் அந்த தாயினுடைய கண்ணீர் முடிவுக்கு வந்தது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பையனை வந்து ஒரு மிருகத்தை போல விலங்கு பூட்டி வச்சிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த தாய்க்கு அந்த பையன் அவ்வளவு மூர்க்கமான மோசமான ஒருத்தனா இருந்தான் அவனை சங்கிலி வைத்து பூட்டாவிட்டால் அவனை கட்டுப்படுத்த முடியாது அதாவது நான் இந்த நேரத்தில் அந்த தாயினுடைய வழியை யோசிக்கிறேன் தன் பெற்ற மகனை இப்படிப்பட்ட ஒரு சங்கிலியால பூட்டப்பட்டு வைக்கப்பட்ட ஒரு நிலைமையில பார்க்கறது எப்படி இருக்கும் மேலும் அவனுடைய சகோதரர் நிலைமை யோசிங்க கண்டிப்பா இந்த நிலைமையில நீங்க நிச்சயமா இருக்கலாம் கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கலாம் இந்த பையனை எப்படி நான் காப்பாத்துறது இந்த பொண்ணை எப்படி காப்பாத்துறது இல்லை என் தந்தைக்கு நான் எப்படி உதவி செய்யறது மூர்க்கமான ஒருத்தர் அவங்க இருக்கிறாங்க தினம் தினம் நீங்க அவங்களுக்காக அழுது கொண்டிருக்கலாம் அவங்க நினைத்து அழுதுட்டு இருக்கலாம் அவங்க எதிர்காலத்தை நினைத்து நீங்க அழுதுட்டு இருக்கலாம் நான் இந்த நேரம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நண்பர்களை கர்த்தர் சுத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்ற நீங்க அவமானப்படுறதோ அழுவதோ தேவனுடைய விருப்பம் அல்ல கர்த்தர் ஒருவரையும் பிரச்சனையினால் சோதிக்கிறவர் அல்ல ஆனால் விஷயம் என்ன ஆண்டவர் தனியாக அதை செய்ய முடியாது இந்த நேரம் உங்களுக்கு விரும்ப உங்களுக்கு உதவ விரும்புவதாய் அவர் என் மூலமாய் பேசுகிறார் தன் விருப்பத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துறார் ஆனா நீங்க அவரை அணுகாவிட்டால் அவரிடத்துல உங்க வாழ்க்கையை கொண்டு வராவிட்டால் உங்க சூழ்நிலைகளை கொண்டு வராவிட்டால் நீங்க அவருக்கு அதை அர்ப்பணிக்காவிட்டால் அவர் அந்த காரியத்தை செய்வது எளிமையானதா இருக்காது எனவேதான் இன்றைக்கே தீர்மானம் எடுங்கள் நண்பர்கள் உங்களுக்கு பல சூழ்நிலை இருக்கலாம் பல விஷயங்கள் உங்களை பாதிச்சுட்டு இருக்கலாம் பல பிரச்சனை உங்களை குழப்பி கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் தீர்வு ஒன்றே ஒன்றுதான் எது தீர்வு நீங்க உங்க வாழ்க்கையே அவர் கையில் ஒப்படைப்பது பீடத்தை நோக்கி வருவது இந்த சிதைந்து போன உரு குலைந்து போயிருக்கிற ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனப்படாத அழியக்கூடிய நிலைமையில இருக்கிற இந்த வாழ்க்கை அவர்கிட்ட கொடுக்கும் பொழுது அது அழகான புத்தம் புதிய அருமையான ஆச்சரியமான மகிமையான ஒரு வாழ்க்கையாய் மாற்றி ஆண்டவர் கொடுப்பார் அதாவது உங்க பகுதி இந்த வாழ்க்கையை எடுத்து அவர் கையில கொடுக்கிறது அவருடைய பகுதி இந்த வாழ்க்கையை மாற்றி உங்க கிட்ட கொடுக்கிறது அதாவது இந்த மாற்றத்தை அவர் உங்களோட சேர்ந்து செய்யற ஆனால் அவரால இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சக்தியை தர முடியும் ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம் நான் என் வாழ்க்கை மாறத்துக்கு பல முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கேன் என்னால முடியல மிக சரியாய் நானும் அதே தான் சொல்லுகிறேன் உங்க சொந்த சக்தியால முடியாது ஆனா நீங்க தேவனுடைய உதவியை தேடினால் அவருடைய வார்த்தையின்படி நீங்க செய்ய தயாரா அன்பர்களே அவர் உங்களுக்கு பலன் தருவார் உங்களால் எது முடியல முடியலன்னு சொல்றீங்களோ அவர் பலன் தருவார் அதை நிறுத்த அதை கைவிட அதை மாற்றிக்கொள்ள அதிலிருந்து வெளியே வர இந்த அருமையான வாலிபருக்கு நடந்தது போல இந்த தாய் இன்னைக்கு சந்தோஷத்தின் கண்ணீர் சிந்தறாங்க ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வார்த்தை பரிமாறிக்கிறாங்க இதோ இதோடு நிறுத்தப்படவில்லை நண்பர்களே நிறுத்தப்படவில்லை இன்னொரு அற்புதமான சாட்சி உங்களுக்காய் நான் வைத்திருக்கிறேன் அற்புதமான ஒரு சாட்சி நான் உங்களுக்காய் சொல்ல வைத்திருக்கிறேன் இந்த சாட்சி உங்களுக்கு இன்னொரு ஆதாரம் தேவன் உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் மிஸ்டர் சதீஷ் அவர் வாழ்க்கை நடந்தது பரிசு தாய் வரத்துக்கு முன்னாடி அவர் வாழ்க்கை என்ன பரிசு தாய் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் வாழ்க்கை என்ன எப்படி அவர் சூழ்நிலை மாறியது இந்த சாட்சியின் பிற்பாடு என்னோட இணைந்திருங்கள் சற்று நேரத்தில் நான் ஜெபிக்க போகிறேன் கர்த்தர் இதையே உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் செய்யும்படியாய் சாட்சியை கூர்ந்து கவனிங்க
வணக்கம் என்னுடைய பேர் சதீஷ்குமார் எனக்கு வந்து வயசு இருபத்தஞ்சு ஆகுது ஆலயத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி என் வாழ்க்கை சுத்தமாக சரியாகவே இல்லை ஏன்னா எனக்கு வந்து அநேக பயம் இருந்தது என்னுடைய ஃப்யூச்சரை பற்றி வந்து என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருக்கும் என்னாக போக சொல்லிட்டு ஒரே வந்து பதட்டமாக இருந்தது ஏன்னா என்னால் என்னோடய படிப்பு மாதிரி என்னென்ன சரியாக வந்து கவனம் செலுத்த முடியல நான் எப்போ வந்து வீட்டில் போய் உக்காந்து வந்து படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து என்னோடய புக்கு ஓப்பன் பண்ணாலும் வீட்டுக்குள்ள அநேக பிரச்சனையாக இருக்கும் அந்த டைமில் அந்த டைமில் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கின் அலர்ஜி பிரச்சனை வந்தது அதுக்காக வந்து நாங்கள் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் அவருக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணவே இல்லை டாக்டர் சொன்னாங்க அவருடைய பிளட்டில் வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்காக வந்து நாங்கள் இன்னும் அதிகமான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம் மருந்து மாத்திர ஊசிகள் எல்லாமே அவருக்கு வந்து கொடுத்து பார்த்தோம் ஆனால் அவர் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் வந்து அவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து ஏற்படவே இல்லை அந்த டைம் தான் எங்கள் அம்மா ஒரு முறை வந்து என்னை வந்து யூனிவர்சல் ஆலயத்துக்கு கூப்பிட்டாங்க நான் ஃபஸ்ட் டைம் சொன்னேன் நான் வந்து வரல அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவங்க சொன்னாங்க இல்லை நீ வந்து ஒன் டைம் வந்து பாரு உனக்கு பிடிச்சாவா இல்லைனா நீ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ அப்படின்னாங்க சரி ஓகே சொல்லிட்டு அவங்க கூட அவங்க அவங்க சரி கூப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த 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 டைம் நான் போனேன் ஆலயத்துக்கு போன உடனே என் பிரச்சனை மாறல ஆனால் அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு பாஸ் என்னை கூப்பிட்டு வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுத்தார் அந்த கவுன்சிலிங் கூட நான் வந்து என்னுடைய எல்லா பிரச்சனையும் சொல்லலை ஏன்னா எனக்கு வந்து மற்றவங்ககிட்ட வந்து என்னுடைய பிரச்சனை சொல்லுது எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது அப்புறமேட்டு அந்த டைமில் வந்து நான் பாஸ் மூலியமாக வந்து தேவன் வந்து தேவன் வந்து எனக்கான வந்து ஒரு வழிநேரத்தை கொடுத்தாரு அதை நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் ஸோ ஓகே சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு நான் தொடர்ந்து வந்து ஆலயத்துக்கு போ ஆலயத்துக்கு போக ஆரம்பித்தேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வெனஸ்டே ஃப்ரைடே சண்டே எல்லாம் வந்து சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பித்தேன் சர்ச்சில் வந்து பாஸ்ட் மூலிமா வந்து தேவன் வந்து நான் என்ன செய்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து எனக்கு சொல்லி தரவங்க நான் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் எங்கள் வாழ்க்கை எல்லா பிரச்சனையும் வந்து மாறிச்சு என்னோட என்னுடைய வந்து காலேஜ் வந்து நான் ஃபு ஃபுல்லாக வந்து முடித்தேன் எந்த ஒரு அரியரும் இல்லாமல் வந்து எல்லா சப்ஜெக்டும் வந்து நான் கிளியர் பண்ணேன் இப்போ வந்து நான் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கம்பெனியில் வந்து நான் சீனியர் ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அஞ்சு வருஷமாக வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து மாறாத அந்த பிரச்சனை வந்து இப்போ ஆலயத்துக்கு வந்து வெறும் ப்ரேயர் ஆயில் யூஸ் பண்ணி இப்போ அவருக்கு அந்த அந்த அலர்ஜி பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே இப்போ என்னுடைய அம்மா என் அப்பா என்னுடைய ஃபுல் ஃபேமிலி வந்து அங்கே வந்து ஆலயத்தில் இருக்கும் தெய்வனுடைய பாதுகாப்பு இருக்கும் பிற்பாடு நான் வந்து ஆலயத்துக்கு தொடர்ந்து வந்தேன் ஆனால் ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து என்னுடைய வந்து வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஒரு முழுமையாக இல்லை அதுக்கப்புறமேட்டு நான் வந்து பாஸ்ட் என்கிட்ட சொன்னாங்க நான் வந்து பரிசுத்த ஆவியை பெறணும் ஏன்னா பரிசுத்த ஆவி என்பது வந்து தேவனுடைய ஆவி நம்ம என்ன தான் ஆசிர்வாதம் பெற்றாலும் நம்ம வந்து பரிசுத்த ஆவி நம்மளுக்கு இல்லைனா நம்ம வாழ்க்கை வந்து ஒரு முழுமையான ஆசிர்வாதமாக இருக்காதுன்னு சொன்னார் அந்த நேரத்தில் தான் ஆலயத்தில் வந்து தானியல் உபவாசம் வந்தது தானியல் உபவாசம் அந்த அந்த நேரத்தில் நான் தீர்மானித்தேன் அந்த அந்த ஃபாஸ்ட் ஆஃப் டானியில் வந்து எனக்கு தேவனுடைய ஆவி வேணும் ஏன்னா தேவன் எனக்கு வெளியே இருந்து வந்து என் வாழ்க்கையை மாற்ற முடியணும் தேவன் எனக்குள்ளே இருந்தால் என் வாழ்க்கை ஒரு பரிபூர்ண ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் சொல்லிட்டு நான் விசுவாசித்தேன் நான் தொடர்ந்து முன்னோக்கி போனேன் அதிகமாக நான் வந்து ஆண்டோருடைய வார்த்தையை நான் படித்தேன் அப்புறம் நான் ஆலயத்துக்கு வந்து இன்னும் அதிகமாக வந்து நான் தொடர்ந்து வந்தேன் நான் வீட்டில் வந்து நான் ஃபாஸ்ட் இங்கே இருந்தேன் என்ன விஷயம் வந்து தேவனுக்கு பிடிக்குமோ அந்த விஷயம் வந்து நான் அந்த விஷயத்தை வந்து நான் வந்து தொடர்ந்து பண்ணேன் ஒரு நாள் வந்து வெளிகாயில் காயில் ஒரு மோ ஒரு அஞ்சு மணி இருக்கும் அப்போ எனக்கு தேவனுடைய ஆவி கிடைச்சார் அந்த டைம் வந்து முன்னாடி இல்லாத ஒரு புதிய சந்தோஷம் ஒரு அதுக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நான் என்னுடைய வழக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்தோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்ததோ அப்படி இல்லை என் வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே வந்து மாறிடுச்சு நான் வந்து என்ன பிரச்சனை வந்தோம் அது வந்து இப்போ நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து ரொம்ப போல்டாக தைரியமாக இருக்கேன் ஏன்னா வந்து பிரச்சனை தான் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஆனால் வந்து சில பேர் அந்த 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 பிரச்சனை வந்து விழுவாங்க சில பேர் வந்து அந்த அந்த பிரச்சனை வந்து ஜெயிச்சு வருவாங்க நான் இப்போ என்னோடய வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதை நான் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு அதை வந்து நான் ஜெயிக்கிறேன் என் வாழ்க்கை ஒரு ஆசிர்வாதமாக இருக்குது இப்போ வந்து நான் வந்து நானும் என்னுடைய ஃபேமிலி இப்போ வந்து ஆண்டோடைய பாதுகாப்பில் இருக்கும் எங்கள் வாழ்க்கை ஒரு ஆசிர்வாதமாக இருக்குது நான் இப்போ என்னுடைய அப்பா வந்து ரொம்ப வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கார் அவருக்கு இப்போ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அவர் இப்போ வந்து அவரும் ஆலயத்துக்கு வர ஆலயத்துக்கு வராங்க என்னுடைய ஃபுல்
வந்து தன் சூழ்நிலை அர்ப்பணிக்கும்படி நீங்க வரவேற்கப்படுறீங்க காலை ஒன்பது முப்பது மணி அன்பர்களே ஒரு அருமையான பாடல் இந்த நேரம் உங்களுக்கு ஒளிவர் விரும்புகிறேன் இந்த பாடல் கேட்கிற தருணம் எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்துங்க உங்க வீட்டாரோட ஒன்றிணைங்கள் கருத்தருடைய வல்லமை பரிசுத்தாயின் பலத்தை நான் உங்கள் மீது அறிக்கை செய்வேன் அவர் தாமே உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி எனவே இந்த அருமையான பாடல் கேட்கிற சமயம் உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஜபம் தேவனுடனான நம்முடைய தொடர்பாகும் நீங்கள் சாட்சிகளை பார்த்தீர்கள் நீங்கள் வார்த்தையை கேட்டீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது தயவு செய்து கண்களை மூடியிருங்கள் ஜப நேரத்திற்காய் நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம் பரிசுத்தம் உள்ள தேவனை சர்வ வல்லவரே நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவரை உமக்கு காலம் இல்லை உமக்கு நேரம் இல்லை உமக்கு இடம் இல்லை அதாவது எதுவுமே உமக்கு தடை இல்லை எந்த இடத்துக்கும் நீ செல்ல முடியும் எந்த நபரையும் நீ தொட முடியும் யார் வாழ்க்கையிலும் உம்மால் செயல்பட முடியும் யாரும் எதுவும் உமக்கு தடை இல்லை தேவன் எனவேதான் இந்த ஜபத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற மக்கள் எந்த நாட்டில் இருந்து எந்த ஊரில் இருந்து எந்த இடத்திலே எங்க ஒதுக்கு புறமான இடமா இருந்தாலும் அனுவரே மனுஷர்கள் கூட அங்கே செல்ல விரும்பாத ஒரு இடமா இருக்கலாம் அருவருக்கத்தக்க ஒரு இடமா இருக்கலாம் அல்லது மோசமான ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கலாம் ஆனாலும் ஆவின் சக்தி அங்கே இந்த நேரம் செல்லும்படி நான் கேட்கிறேன் எவ்வளவு நீர் இவர்களை நேசிக்கிறீர் என்பதை இவர்கள் புரிந்து கொள்ளும்படி மக்கள் கஷ்டப்படுவதை நீ விரும்புவது இல்லை யாரும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை கடந்து செல்வதை ஆனால் அவர்களுக்கு நீ கொடுக்கிற இந்த அழைப்பை அவர்கள் பெற்றுக் கொள்ள கருத்தர் கிருபை செய்வாராய் அதனால் அவர்கள் கண்ணீர்கள் துடைக்கப்பட அவர்கள் வழிகள் நீக்கப்பட எல்லாவற்றுக்கு மேல் ஆத்மாவில் இருக்கிற வழி மறைய ஒரு மனுஷன் வெளிப்புறத்திலே சந்திக்கிற வழிகளை விட உட்புறத்தில் சந்திக்கிற வழியினுடைய தாக்கம் மிக பெரியது அந்த வழியை உன் ஆவி மட்டும்தான் நீக்க முடியும் உன் பரிசுத்தாவிக்கு மாத்திரமே சக்தி உண்டு உட்புற வழிகளை நீக்க இந்த நபருடைய மனசிலே உள்ள காயங்கள் ஏக்கங்கள் குழப்பங்கள் வெறுப்புகள் கோபங்கள் கசப்புணர்ச்சிகள் மறையட்டும் தேவன் இவர் உள்ளத்திலே உன் சமாதானம் வருவதாய் இவர் வாழ்க்கையின் மேலும் உன் சமாதானம் வருவதாய் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவர் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஜபத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவரை ஆசிர்வதிக்கிறேன் உன் சமாதானத்தை உன் பிரசனத்தை அவர்கள் மீது அறிக்கை செய்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆமே நண்பர்களே தேவன் உங்களுக்குள்ள சமாதானத்தை வைத்திருக்கிறார் நான் நம்புகிறேன் அவரை நோக்கி வாருங்கள் நீங்க இனி இந்த சூழ்நிலை இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மீண்டும் நாளை இதே நேரம் உங்களை நான் அந்த நிகழ்ச்சியில சந்திக்கும் வரை செல்லு வாருங்கள் கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதற்கு மிக்க நன்றி கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் மறந்து விடாதீர்கள் எங்களுடைய எண் 
ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு ஆறு மூன்று எட்டு ஏழு மூன்று எட்டு நன்றி